வணக்கம் வெல்கம் டு லேடிஸ் அப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாேருக்கும் எங்கள் லேடிஸ் அப் சார்பாக இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் இந்த புத்தாண்டில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சிக்கன் பிரியாணி பிரியாணின்னு சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்குமே இப்போவே சாப்பிடணும்னு சொல்லி தோணும் ஸோ இந்த டேஸ்டியான பிரியாணி நல்ல ஒரு கமகமான வாசனையோடு எப்படி ஈஸியாக ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துடலாம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நான் நல்லா பெரிய ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் வந்து அது ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அதை வந்து நான் கோல்டன் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் இது வந்து பிரியாணிக்கு இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் தக்காளி ஒரு பெரிய தக்காளி இது சிக்கன் பிரியாணின்றதுனால அதிகம் தக்காளி தேவையில்லை லெமன் ஒரு முழு லெமன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஆறு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் நான் இதுலேயே வந்து ஒரு ஆறு பச்சை மிளகாய் போல் அதில் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கினது ஒரு கைப்பிடி புதினா ஒரு கைப்பிடி தயிர் ஒரு ஒரு கப் போல் தயிர் எடுத்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு பிரியாணி மசாலா அது ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போல் எடுத்துக்கோங்க சிக்கன் பீசஸ் ஒரு கிலோ இது நீங்கள் பிரியாணி பீசஸ்ன்ற மாதிரி கேட்டு வாங்கிக்கோங்க பாஸ்மதி அரிசி ஒரு நாலு கப் இது வந்து கழுவி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்து இந்த கழுவி வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸில் நான் கத்தியால் சின்ன சின்னதாக கீறி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இந்த இதில் மசாலா பொருள்லாம் சேர்த்து கலக்கும் போது அது சிக்கன் பீசஸில் ஊறுறதுக்கு இன்னும் நல்லா வசதியாக இருக்கும் இப்போ இது மாதிரி நம்ம சிக்கன் பீசஸை ஊற வச்சு செய்யும் போது பிரியாணி இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாயெலாம் சேர்த்து அரைச்ச விழுது அது சேர்த்துடுறேன் தயிர் ஒரு கப் தயிர் அதையும் சேர்த்துடலாம் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் சிறிது இந்த சிக்கன் ஊறுறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி தழை இதில் பாதி சேர்த்துக்கலாம் மிச்சம் நம்ம பிரியாணி லாஸ்ட்டில் சேர்த்துக்கலாம் புதினா இதே நான் ஒரு பாதி சேர்த்துடுறேன் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்த இந்த வெங்காயம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா பிசிறி வச்சுருக்கேன் இந்த சிக்கனை அரை மணிலேருந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்கலாம் குக்கரில் இப்போ பிரியாணி தலைக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் இது கூட நம்ம நெய் ஒரு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கலாம் நெய் காஞ்சிடும் இது பாருங்கள் நான் அந்த பிரியாணி தலைக்கிறதுக்கு விரிஞ்சி இலை சோம்பு லவங்கம் நாலு ஏலக்காய் கட்டல் நட்சத்திர சோம்பெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது மொத்தத்தையும் நான் இதில் சேர்த்துடுறேன் மசாலா பொரிய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் நல்லா செவ்வக வதக்கணும் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா சிவந்துருச்சு அடுத்து இந்த தக்காளி சேர்த்துடலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் இந்த ஊற வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸ் சேர்த்துடலாம் சிக்கன் பீசஸ்லாம் சேர்த்துதும் அடி பிடிக்காமல் நல்லா கிளறி விட்டுடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் சிம்லியே இருக்கட்டும் ஸ்டவ்வில் இப்போ இந்த சிக்கன் பீசஸ்லாம் ஒரு அரவை காடு வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நாலு கப் பாஸ்மதி அரிசிக்கு தண்ணி எவ்வளோ சேர்க்கதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி சரியாக இருக்கும் நம்ம தேங்காய் பால் ஒரு கப் சேர்த்துருக்கோம் தயிர் ஒரு ஒரு கப் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ தண்ணி வந்து நம்ம ஒரு நாலு கப் சேர்த்தோம்னா சரியாக இருக்கும் இப்போ இந்த நாலு கப் அரிசிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ ஏற்கனவே கொஞ்சம் சிக்கனே சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதி வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கனால இது கொஞ்சம் நிறையா தெரியுது இப்போ நம்ம வந்து அரிசியை சேர்த்துடலாம் ஊற வச்ச அரிசியை தண்ணி இல்லாமல் சேர்த்துக்கோங்க அரிசி சேர்த்ததும் நம்ம அந்த எடுத்துச்சுக்க இந்த லெமன் ஜூஸ் இந்த பிரியாணி மசாலா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்துடலாம் 
இப்போ இதை ப்ரெஷர் குக்கரை மூடி ஒரு ஒரு விசில் போல் வச்சிடலாம் குக்கர் விசில் வந்து ஒரே ஒரு விசில் போதும் சத்தம் அடங்கிடுச்சு இது ஓப்பன் பண்ணும்போதே பிரியாணியோட ஸ்மெல்லு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ நம்ம இதுலேயே கொஞ்சம் நெய்யும் அந்த கட் பண்ணி வச்சுக்க கொத்தமல்லி புதினாவும் மேலே அப்படியே தூவிடலாம் பாஸ்மதி அரிசி பாருங்கள் நல்லா கரெக்டான பதத்தில் வந்திருக்கு தண்ணி நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப குறைஞ்சிரும் இந்த சிக்கன் பிரியாணி நல்லா ஒரு கூடுதலான டேஸ்ட்டோடு இருக்குன்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து நம்ம சேர்த்துருக்க அந்த ஒரு கப் தேங்காய் பாலும் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்து அந்த வெங்காயம் தான் தேங்காய் பாலும் நீங்கள் ரொம்ப அதிகம் சேர்க்கக்கூடாது இல்லைனா திகட்டிடும் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா போதும் ரொம்பவே டேஸ்டியான உங்களுக்கு பிரியாணி கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இதே மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்